السلام علیکم سٹوڈنٹس سو کلاس سیکنڈ ایئر کا چیپٹر نمبر ون پارڈ اینڈ ڈیٹا بیسز اور جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ایڈوانٹیجز آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اب ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے ہمارے پاس ایڈوانٹیجز کیا ہیں آپ نے ہم نے اپنے اس پورے چیپٹر میں اس سارے ٹرمس کو کافی دفعہ ڈسکس کر چکے کافی دفعہ ہم ڈیل کر چکے ہیں لیکن آج پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں ہم اس کے ہم اس کو ان میں سے بہت سی چیزوں فیچر ان میں سے بہت سے جو ٹاپکس ہیں آج کے جو پوائنٹس ہیں ان میں ان کو ہم ان کو ہم کہیں کبھی ہم نے فیچرز آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں پڑھا ہے کہیں ہم نے جوٹیلٹیز آف مینجمنٹ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں پڑھا ہے کہیں انہوں نے ٹائپس آف مینجمنٹ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں پڑھا ہے یہ ساری سارے ٹرمس ہم نے تقریباً آلموسٹ اپنے سارے پریویس ٹاپکس میں ڈسکس کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آج ہم اس کو ان دی لاسٹ ان دی اینڈ پہ ہم کس کو کیا کریں انہوں نے اس کو کمبائل کر لیا ہے ایک اس دی فارم آف ڈیفنیٹ ایک ہیڈنگ میں کہ ایڈوانٹیجز آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے ایڈوانٹیجز کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم اپنے ٹاپک میں اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلا جو ہمارے پاس ہے ایڈوانٹیج ہے وہ ہے ڈیٹا انڈیپینڈنسی ڈیٹا انڈیپینڈنسی ہمارے پاس انڈیپینڈنسی کیا ہوتی ہے ڈیٹا بیس انڈیپینڈنسی ہمارے پاس ہوتی ہے کیا آپ کے پاس میں اس کی ریڈنگ بھی کر دوں گا بعد میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم آپ کو پرووائڈ کرتا ہے ایک ڈیٹا بیس ایک اس کی فائل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ایک یوزر اپلیکیشن ہوتی ہے جس کی مدد سے یوزر اس ڈیٹا بیس کو یوز کر سکتا ہے اس کو ٹیکل کر سکتا ہے اس میں چینجنگ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب ڈیٹا بیس انڈیپینڈنسی کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل اگر آپ فائل میں کوئی چیز چینج کر رہے ہیں ٹھیک ہے کسی جگہ پہ کوئی مینجمنٹ لے کے نا کسی خاص پارٹ میں ٹھیک ہے آپ کے پاس ڈیٹا بیس کی بہت بڑی فائل ہوتی ہے جس میں آپ کا اسٹوڈنٹ آئی ڈی نیم پارٹس اگر آپ کالج کی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے پاس ٹیچرز ہیں اسٹوڈنٹس ہیں نان ٹیچنگ اسٹاف ہے اس کے علاوہ بلڈنگ رینٹ وغیرہ سارا کچھ یہ سارا چیزیں آپ کے پاس کیا ہوتی ہیں کالج کی ڈیٹا بیس میں آپ انٹر ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ فار ایگزامپل اگر آپ اسے اس میں کسی جگہ پہ مینجمنٹ کر رہے ہو ڈیٹا بیس میں مینجمنٹ کر رہے ہو تو آپ کے پاس ڈیٹا بیس انڈیپینڈنسی اس طرح ہو کہ وہ باریک باقی اپلیکیشنس کو یا باقی اس کو جو اپلیکیشن کو متاثر نہ کرے یا اس کے باقی پارٹس کو متاثر نہ کریں سیم ایز اٹ از اگر آپ لوگ اس میں اپلیکیشن میں کوئی مینجمنٹ لے کے آ رہے ہو تو آپ اپلیکیشن میں مینجمنٹ لے کے آ رہے ہو اپلیکیشن میں مینجمنٹ لے اگر کوئی چیز میں چینج کرنا چاہ رہے ہوں ود آؤٹ چینجنگ اٹس ری آرگنائزنگ دا ہول ڈاٹا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس انڈیپینڈنس کی ایک اوور ویو تھا ٹھیک ہے آپ اس کو ریڈ اوور کر دیں ڈیٹا ڈیٹا بیس اپروچ از پرووائڈ دا فیسلٹی آف ڈیٹا انڈیپینڈنسی اٹ مین ڈیٹا ڈیٹا اینڈ اپلیکیشن پروگرام آر سیپریٹ فرام ایچ ادر مطلب ڈیٹا بیس ویسے تو آپس میں وہ لنک ہو گیا ہوگا اس ڈیٹا بیس کی اپلیکیشن وہ چیز شو ہو رہی ہوگی جو ڈیٹا بیس کے اندر موجود ہوگی ڈیٹا بیس کی فائل کو پکڑی ہوں گی لیکن وہ دونوں کیا ہوں گی انڈیپینڈنٹ ہوگی ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس اس کو کنورٹ کیسے کرتے ہیں ایک ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہے اس کے بعد پر ہمارے پاس کیا ہوتی ہے فزیکل لیئر اس کے بعد پر کنسیپچو لیئر اور فزیکل لیئر میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں وہ فائلز آتی ہیں جس کی مدد سے ہم اس کو ٹیکل کرتے ہیں یا پھر ہمارا وہ سرور ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے جو جس کو مدد جس کی مدد سے ہم کیا کہتے ہیں ڈیٹا بیس کو انپٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے ہمارے پاس ہمارے پاس کیا کنسیپچول ہے جو ہمارے پاس اپلیکیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ اس اپلیکیشن کو یوز کرتے ہیں وہ ہمارے جو یوزر ہیں جو کلائنٹس ہیں وہ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اب یہ دونوں آپس میں لنک تو ہیں ڈیٹا بیس کے ساتھ ہی تینوں لنک ہیں لیکن یہ دونوں چیزیں آپس میں سیپریٹ ہونی چاہیے تاکہ اگر آپ اس چیز میں کوئی چیز چینجنگ لے کے آ رہے ہو تو یہ چیز متاثر نہ ہو اگر آپ اس چیز میں کوئی چینجنگ لے کے آ رہے ہو تو وہ یہ چیز متاثر نہ ہو فزیکل لیئر ٹھیک ہے تو یوزر کین چینج دا اپلیکیشن پروگرام اب یوزر اپلیکیشن چینج پروگرام کو بھی چینج کر سکے تو یوزر کین آلسو موڈیفائی دا پروگرام اگر پروگرام کو بھی موڈیفائی کرے وی جو ری آرگنائزنگ دا ڈیٹا سارے سارے ڈیٹا کو ری آرگنائز کیا گیا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریڈنسی کنٹرول اب ریڈنسی کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا آپ کے پاس ڈپلیکیٹ پاسبل ہے ڈیٹا آپ کے پاس ڈفرنٹ جگہ پہ پڑا ہو یوزر ٹھیک ہے سرور کی مدد سے آپ ڈفرنٹ جگہ پہ ڈیٹا آپ کا موجود ہو تو آپ کا ریڈنسی کنٹرول کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا اوریجنل ڈیٹا ہے اس کا کوئی ڈپلیکیٹ ڈیٹا موجود نہ ہو ٹھیک ہے مطلب کسی کوئی ایسی فائل فار ایگزامپل آپ کی بک میں جو فائل ہے پہلے میں ریڈنگ آتا ہوں ایڈنسی مینز اے ڈپلیکیشن آف ڈیٹا ان اے ملٹیپل فائل ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس ایک ڈیٹا کی ڈپلیکیٹ فائل بنی ہو ملٹیپل فائل میں ٹھیک ہے دا ڈیٹا ایز ڈیٹا بیس اپیئرس اونلی باز اب آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا بیس میں صرف ایک ہی دفعہ اپیئر ہونا چاہیے مطلب تاکہ وہ کم سے کم اسپیس کو کنزیوم کر سکے ٹھیک ہے تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کیا کہت
आपके पास अगर स्टूडेंट आईडी आप एंटर करना चाह रहे हो तो स्टूडेंट आईडी के नंबर में आपके पास जो आपका जो प्रोग्राम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को ही एंटर करे डिजिट्स को अल्फाबेट को इनको एंटर ना करे ठीक है इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कंसिस्टेंसी कंस्टेन कंसिस्टेंसी कंस्टेन आर द रूल्स डेट मस्ट भी फॉलो टू एंटर डाटा वो रूल्स जिसको फॉलो करते हुए आप डाटा को एंटर करेंगे डाटाबेस डाटाबेस में इफ़ डाटा डज नॉट फुलफिल द दीज कंस्टेन अगर वो इन कंस्टेंस को इन रूल्स को फॉलो नहीं करता इट कैन नॉट भी एंटर इन द डाटाबेस वो डाटाबेस में एंटर नहीं होना चाहिए ठीक है डेटाबेस मैंने उसे आज तो प्रोवाइड है सैवल इजी वे टू अपलाइंग डिफरेंट कंसिस्टेंसी के स्टैंड डेट इंश्योर डेट कंसिस्टेंट डेटाबेस ठीक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास ये ये हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम क्या करें वो कंस्टेंट लगा दें वो रूल्स अप्लाई कर दें जिसकी मदद से क्या करें हमारे पास जो डाटा है इनवैलड डाटा इनपुट ना हो अगर आपके पास अगर आप इंस्टूडेंट का आई ले रहे हैं तो वहाँ सिर्फ नंबर और डिजिट एंटर हों अगर वहाँ आप वहाँ अल्फाबैट्स को एंटर करना चाहें तो वो अल्फाबैट्स वहाँ एंटर ना हों ठीक है नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स डाटाबेस रिलेशन ठीक है आप स्पोर्ट डाटाबेस को आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करना चाहिए आपको कॉम्प्लेक्स जो रिलेशन हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए फॉर एग्जांपल डाटाबेस मैनेजमेंट अलाउज द यूजर टू डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स ठीक है अब आपके पास ये कोई ऐसा डाटा डाटाबेस का स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है फॉर एग्जाम्पल आप डाटा ले रहे हैं Uh, आपके पास हॉस्पिटल का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो अब आप हॉस्पिटल डाटाबेस में अगर आप किसी बीमारी पर रिसर्च कर रहे हैं तो उस बीमारी के बहुत सारे काजेज़ हो सकते हैं ठीक है आप uh, बहुत सारे काजेज़ हो सकते हैं या उसकी बहुत सारी सिम्टम्स हो सकती हैं ठीक है और उसके अलावा उसके बहुत सारे आउटकम हो सकते हैं ठीक है तो अब इन सा, ये सारी सारी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन सकती हैं फॉर एग्जांपल अगर आप लोग किसी खास बीमारी को डेल फॉर एग्जाम्पल आप निमोनिया को डील कर रहे हो तो अब निमोनिया की आपके पास क्या क्या हैं सिम्टम्स हैं उसके अलावा उसके काजेज़ हैं उसके अलावा उसके आउटकम्स हैं उसके अलावा उसके प्रिकॉशंस हैं उसके अलावा उसकी मेडिसन हैं ठीक है ये सारे ये ये पांच मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं उसके अलावा भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती हैं अब उसके अंदर भी इसके सब पार, पार्ट होते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप सिम्टम्स को डील कर रहे हैं सिम्टम्स में आपको पता है निमोनिया में हमारे पास क्या आता है कि आपको खांसी आती है आपको नजराज काम होता है आपको सर्दी लग रही होती है आपको बुखार होता है तो ये सारे सारी क्या है ये सिम्टम्स हैं आपके पास निमोनिया की और यही सारी सिम्टम्स सिम्टम्स आपके पास क्या होती हैं फ्लू की भी होती हैं गले खराब की भी होती हैं तो आपका जो सिस्टम है कॉम्प्लेक्स सिस्टम वो इस बात को टैकल कर सके कि ये वाले जो खास किस्म की जो हैं वो निमोनिया की हैं और ये खास चीज़ें बुखार या फ्लू की इन चीज़ों की हैं ठीक है तो उसके अलावा आपके पास जो सिम्टम्स में हैं कि आपके पास जो इसके प्रिकॉशंस में है कि मरीज़ को चाहिए कि वो ठंडे चीज़ें ना खाए उसके अलावा सर्दी में ना निकले उसके अलावा अपने आप को जब सर्दी में निकले या बाहर निकले तो आपको कवर करके निकले ठीक है मास्क पहन के रखे ताकि वो दूसरी चीज़ दूसरे पर्सन को ना लग सके तो ये सारी सारी ये आपके पास प्रिकॉशन है और जितना ज़्यादा इसको बड़ा करते जाएँगे उतना बड़ा इसका डाटाबेस बनता जाएगा ठीक है तो आपका जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस बात को प्रोवाइड करता है कि आप कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स सिस्टम को भी डील कर सकते हैं उसमें टैकल कर सकते हैं ठीक है ये सिटी प्रोवाइड कर सकता है जो कि जिसको सपोर्ट कॉम्प्लेक्स डाटा रिलेशन इट एनेबल द यूजर टू लॉजिकली व्यू एंड एक्सेस डाटा इन अ डिफरेंट वे ठीक है अब अब आपके पास ये सारी सारी मैंने एग्जाम्पल दे दी हैं तो अब आप क्या कर सकते हैं उसको डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं कि आपके पास किस तरह आप उसको डील करना चाहते हैं किस तरह आप उसको देखना चाहते हैं ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है डाटा सिक्योरिटी फीचर्स अब डाटा सिक्योरिटी फीचर्स हमने पीछे अपने प्रीवियस लाइफ टॉपिक्स में काफ़ी दफा डील कर चुके हैं डाटा सिक्योरिटी फीचर हमारे पास क्या आता है कि डाटाबेस हमें प्रोवाइड करता है अनऑथराइज एक्सेस को प्रवेंट करता है आपके डाटाबेस को ठीक है इसमें अब आपके पास बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं फॉर एग्जाम्पल आप आप डाटाबेस के अंदर रहते हुए आपके पास बहुत ऐसे पर्सन होते हैं जिनको आप डिफरेंट लेवल का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो क्या करते हैं कि उस उस लेवल के एक्सेस तक आप उस जितना लैब का लेवल सिक्योर करना चाहते हैं उतनी ज़्यादा आप सिक्योरिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं तो डाटाबेस हमारे पास मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है हमें ये सारा कुछ जो लिखा हुआ है इसमें वो ये लिखा हुआ है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी ये प्रोवाइड करता है कि आप डिफरेंट लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है फॉर एग्जाम्पल आप अगर लगाना चाहते हो तो आप उसमें भी लगा सकते हो कि खास लेवल तक एक खास पासवर्ड तक का एक्सेस हो उसके बाद क्या करें कि आपका जो एक्सेसिबिलिटी है उसके बाद क्या करें कि जब वो यूज़र कोई ऐसा क्लाइंट जो यूज़र या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट मैनेजर तो अगर उसको टैकल करना चाहे तो एक मैसेज चले जाए मैनेजर को मेल चले जाए मैनेजर को मैसेज चले जाए तो अगर वो उसको प्रूव करे तो क्या करे तो वो उसको उसको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड हो जाए या अगर वो प्रूव नहीं करना
फ्रॉम अन ऑथोराइज एक्सेस द डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड सेवरल प्रोसीजर टू मेंटेन डेटा सिक्योरिटी ठीक है काफ़ी सारे प्रोसीजर प्रोवाइड करते हैं हम डेटा बेस सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए ठीक है तो ये सारा कुछ मैं लिखा हुआ है जो मैं आपको लेबोरेट कर चुका हूँ नेक्स्ट हमारे पास है बैकअप एंड रिकवरी अब अपने यूटिलिटी में भी मैंने पढ़ा था कि बैकअप सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि डेटा क्या करता है कि एक सिस्टम की आपके पास जो फाइल है डेटा की उसकी जो क्या करता है उसकी एक बैकअप फाइल को क्रिएट करके रख देता है इन केस अगर आपको डाटा लॉस हो गया या डिलीट हो गया तो क्या करेगा करेगा उस बैकअप फाइल से डाटा को रिकवर कर लेगा ठीक है ये हमारे पास क्या डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम की एक यूटिलिटी होती है ठीक है ये दो चीज़ यही एक्सप्लेन की हुई है ठीक है यूटिलिटी इन डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज टू रिकवर डाटा ये यूटिलिटी होती है ताकि डाटा को हम रिकवर कर सकें दैट इज यूटिलिटी रिबिल्ड द डाटा बाई यूजिंग द बैकअप कॉपी ऑफ द डाटा ठीक है अब उसको रिकवर कर सकते हैं बैकअप कॉपी की मदद से ठीक है अब हमारे पास जो लास्ट है हमारे पास है वो है एडवांस कैपेबिलिटीज़ ठीक है अब अगर आप अपने अपने डाटा बेस की आपने एडवांसमेंट को इंक्रीज करना है तो उसके एडवांस करना है तो आप क्या कर सकते हैं उसको बाय यूजिंग इंटरनेट आप इंटरनेट के यूज़ की मदद से क्या कर सकते हैं उसके उसकी उसको एडवांस कर सकते हैं उसमें मजीद क्यूरीज लगा सकते हैं उसमें उसको मजीद इनेबल उसको मजीद अच्छा कर सकते हैं ठीक है तो जो सबसे कॉमन कोई क्यूरी हम यूज़ करते हैं वो हम क्या करते हैं उसमें एस की क्यूरी को यूज़ करते हैं हम क्या करते हैं उसमें एडवांस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं या उसको इनेबल कर सकते हैं उसको ठीक है तो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप उसमें क्यूरीज लगा के उसको इंटरनेट से एक्सेस करके उसकी क्या कर सकें उसमें आप उसको एडवांस कर सकें ठीक है मैंने इसकी एग्जांपल दी थी अपने यूटिलिटीज वाले टॉपिक में कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वेबसाइट को डील कर रहे हैं जिसमें आप शॉपिंग वेबसाइट है जिसमें आपके पास काफ़ी किस्म का डाटा है तो ठीक है आप उसमें वुमेन और मैन को डील कर रहे हैं ठीक है एक आपके पास अगर आप उसकी वेबसाइट खोलते हैं तो आपके पास सारा सारा डाटा शो हो रहा है ठीक है तो वो आपसे कहता है कि आप फिल्टर लगा लें कि आप मैन को देखना चाहते हैं वुमेन को देखना चाहते हैं या किड्स को देखना चाहते हैं ठीक है तो अगर आप उसमें से किसी भी कुछ सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको डाटा शो करेगा फॉर एग्जांपल अगर आप लोग मैन को देखना चाह रहे हैं तो मैन में आपको क्या करेगा शर्ट शो कर देगा कि आप शर्ट देखना चाह रहे हैं पैंट देखना चाह रहे हैं फुटवेयर देखना चाह रहे हैं ठीक है या फिर अदर फैसिलिटीज अदर अदर यूटिलिटीज़ को देखना चाह रहे हैं तो अब जिस चीज़ को देखना चाह रहे हैं आप उसमें से इसको सेलेक्ट करते हैं कि ये फर्दर क्यूरीज को अप्लाई करते जाएंगे तो ये सारी सारी क्या है एसकेल क्यूरी हैं डाटा बेस की को एडवांस बनाने के लिए तो उसको ईजी टू यूज़ बनाने के लिए ठीक है डेक्सी क्लास ये मेरा आज का टॉपिक था इन शेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़